北山南有安，安里住着老神仙，水清清，云淡淡，还有一个老来伴，扎个藤，拧着酸，良药苦口保平安，萝卜咸，酸菜甜，日子过得不一般。北山南有安，安里住着老神仙。水清清，云淡淡，还有一个老来伴，扎个藤。你你是不是早上起得早，着凉了？是不是嗓子干的时候喝冷水了？是不是睡觉的时候没盖好被子？你不吭声就是默认了，哈哈！你的病我知道了，流感加肠胃炎。神医，您说的太准了，我觉得是这个病。神医在那儿呢。哦、啊，神医啊，有人来看病了。哈哈啊，我来看看。有没有搞错？今天该我坐诊，该在我这里挂号。哎呦！我说我的夫人呐、啊，我跟你说了多少遍了啊！你长得丑，这不是你的错。可是你这样出来吓人，这这就是你的不对了啊！你看看，你也不打扮打扮，就这样跑出来，看把客人吓的啊！回去吧，回去补个妆吧啊！对不起啊，你出来着急了。子玉啊，我我跟你说了多少遍了，师娘在的时候，千万别叫我神医，否则就会起内讧的。师傅，什么是内讧啊？内讧，呃，嗯，就就是啊，打架，懂吗？师傅，大人也打架呀。哎呀，小孩子懂个啥？这位公子，啊，你能确定你没有走错地方？没有啊。我问着路来的，没错，就这儿。云水岸一线天也就我们这一家了。<笑>你治病是来的地方了，可是我们只治人不治猫。来者是客，不能拒之门外。师傅是神医，还治不了一只猫的病吗？嘘、哎，我跟你说了多少遍了，师娘在的时候别叫我神医，这样就会起内讧的。哦、oh, ，我知道了，是不是你要打架了？打架了！打架了！打架了！谁打架了？哎，夫人，你你话是什么呀？一点心理抵抗力都没有。当初第一次见面的时候，就被我这个扮相给迷晕了。这都过这么多年了，还是这么痴迷我，太美了，没办法呀。师娘，师娘，师傅这次是真的，快没气了。不管他，去把猫抓回来。这个病号我来治。停，让我来。拉得好，他把生病的蛛丝马迹都拉出来了。看出什么病了吗？这明明是重感冒、肠胃炎的嘛。这症状怎么听得这么耳熟呢？啊，耳熟就对了。这是常见的病症，不复杂，好治。来，我给你开个药方。哎，我也有个方子。你也有？啊？哎，哦。哦，拿错了，不好意思，拿错了，拿错了，这个方子，哦，呃，药方给你，吃了这个药
，马上会好。谢二位神医。哎呦，这不是王爷们的千金香香小姐吗？你的啊！怎么了？是头不好，还是腰不好，还是肾不好啊？啊，肾？谁说我的肾不好了？我的肾好着呢。哦，我说的是我的神。神？信仰，懂不懂啊？信仰。腰哦，别动别动，我来摸摸，我来摸摸啊！别动，都别动！哎呦，摸的好吗？哎呦，我，你腰疼是吗？啊！哎呀，夫人，你你这是干什么？谁是你夫人？你有没有向我求过婚？有没有向我家提过？当时，当时你也没说这个事啊。我没说，不代表不想要。哎呀，都老夫老妻了，还纠结这个干什么？我不纠结，你连这种货色都想动手动脚吗？我这是给他看病，这是哪跟哪呀？跟哪儿？老不正经。上官大夫。我的头好疼啊！头疼，你摸摸我的额头，是不是发烧了呀？发烧！哎，来来来来来来，我来给你摸摸，给你摸摸。还摸呀、哎、你！老不正经，还摸！哎呀！哎呀！还发烧吗？不烧了，不烧了。还腰疼吗？不疼了，不疼了。不疼，赶紧给我走！哎呀，你！你，你，你真是胡搅蛮缠！胡搅蛮缠？谁胡搅蛮缠？就是你胡搅蛮缠！三子是谁的？三子是谁的？三子是谁的？说我胡搅蛮缠！把病名赶走！说那以后我们还怎么做事啊？你老不正经！你快说，这三子是谁的？哎呀，到底是谁的？你给我说清楚！还怎么做啊？不说清楚，咱找你做别过。我还问你，你看，三子是谁的了？哎呀，你老不正经！我本将相，相明月，奈何明月照沟渠。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然呐、啊。哎，这扇子上的诗，你还记得？只是可惜喽，现在这把扇子就剩下几根竹签了，看着让人伤心呐、啊。你还剩下几根竹签子？那我的簪子连影都没有了，上面刻的是啥？你还记得吗？执子之手，与子偕老。还有一句。那一句，你知我知就行了啊，别让孩子们听见。说，不说就是对我不负责任。生的孩子不叫爹娘，叫师傅师娘。师傅师娘，我们饿。哎呦，我不能，孩子们都饿了，快去做饭给他们吃吧啊！神医，神医，神医，神医，哎呦！公子来了啊！公子来了，两位神医，给你们道喜了啊！道喜？对呀、啊，你们治好了皇上的小心肝，皇上召你们入太医署了啊！皇上，这。二位神医，这边请。这里是行之郎，寓意着皇家的智慧长长久久。好大呀！看，真是真是太轻了啊！
什么用？哟，你这个穿着衣服，这里呢是清新阁，是贵妃们养心的地方。还不行，这边去。有皇家之气。这里有人毛虫，有气太多了啊！啊，是。前面呢是御膳房，宫里的膳食都是由此而出。好的，二位神医，请看，那边是天鹅湖，真是太美。前面转弯就是太医院了，二位神医以后就要在此常住了。有到公主了，有到公主了。看医院看好,好，前面就到了。回来了。河南赈灾的款项，朕已经批了三个多月，为什么迟迟没有下发？山东蝗灾的折子，竟然是半年前上的。若上奏属实，朝廷没有援助，山东今年只怕是民不聊生了。如今又是入冬。赈灾的款项不能少，让户部抓紧去办。还有，江南道开通大运河航线的折子，我也看了，朕已经批准了。皇上，朕知道你要说什么，国库空虚吗？我觉得呢，你肾虚比空虚严重多了。你看你。眼神涣散，印堂发暗。哎呦，啊！最主要的是，你站不稳呢、啊。这明显就是肾虚的嘛。老头子，你说我……哎呦，哎呀！皇上，他们刚入宫中，奴才管教不严，冒犯龙颜，请皇上息怒啊！口直心快，在宫中可是要……轻则抄家，重则灭门，株连九族。哎呀，皇上开恩，皇上开恩呐、啊！皇上，哎，抄家是可以，灭门，还是免了吧？皇上还不至于让我上官青衣家绝后吧？皇上开恩呐、啊！口直心快的人最诚实，朕喜欢讲真话的人。你们俩，过来吧。谢皇上，谢皇上。皇上，参见皇上。朕的后宫佳丽三千，比不上他一个。爱卿，你娶了一个好老婆，朕有心饶了你。可他刚才说的那句话，让朕太没有面子，还是要给点惩罚的。哎呦，皇上开恩。都怪我，都怪我没有把妻子管教好，冒犯了龙颜，皇上开恩呐、啊！我说，你做皇帝累不累？这么趴着说话都半天了，你不累，我都替你累。哎呦，我的腿麻了，不，我要站一会儿。跪下，跪下，去！哎、皇上、哎，皇上，刚才说的话呢？我觉得你没听懂，其实我也不懂，我只是瞎说的。你肾虚就补肾，心病呢就用心药医，脑子要是有病，我可治不了。老头子，咱回去吧，这不是咱待的地方。站住，给我回来！回来干嘛？还要跪着吗？我腿疼，跪不下去。好了，以后见朕免跪行了吧？那他们呢？起来吧，都起来吧！哎，谢皇上，谢皇上。皇上，看你
，气色不好。我有很多药，有补气的，有补血的，还有补脑的。吃一个疗程肯定能见效。朕要杀你，你不盼着朕早点死，还要救朕？医者仁心嘛。怎么能盼着你死呢？哦、对对对医者仁心，医者仁心。对呀，我这帮徒弟都知道。嗯。啊，你你们过来。啊，来来来，来来来，快过来。还是两位神医调教的孩子好啊。谢皇上。父皇，我们回来了。父皇，我们回来了。今天天气真好啊！今天真是个打猎的好日子。对呀、啊，对呀、啊。父皇，我们也想去打猎。女孩子去打什么猎？那为什么静公主可以去？以后等你长到她这么大，自然就可以去。父皇，我今天得了头足，大皇叔夸我见色的好，百发百中。大皇叔偏袒你，连你的马跑得最快，我跟三弟的马跑得慢，距离远就射不到了。骑得不好还是马儿不行？不是吗？你问三弟，他的马还拉稀了呢，根本就跑不起来。我不要再骑马了，吓死我了！让你说害怕了吗你？你我问你，那匹马是不是拉稀？住口！跪！医者仁心，何为医者仁心？你们说说看，什么是医者仁心？仁爱之心，关怀每一个受伤的生命，敬畏生命，不欺压弱小。父王，是打江山出来，经历过铁马金戈的战场，开疆扩土，才有了现在的太平盛世。打江山容易，守。你们是要替父皇守护这片大好河山，朕并不希望你们征战杀伐，可以马放南山，可以治理天下，并不想让你们去拼杀，想要你们有一颗仁爱之心，知道了吗？传朕的旨意，北方猎场以后不许再去，今后跟着这两位神医。学习医者仁心，将来用在治理天下上。好了，我们都下去了。谢父皇，谢皇上。哎、北方猎场，这几日，大皇兄可来去自如的很呐、啊。先帝赐给太后的专属猎场。除直亲可入，西平王毕竟只是宗亲，这么出出入入的，难免会传出些流言蜚语啊。什么流言蜚语？皇家的关系错综复杂呀，犯上作乱，都是家常便饭。哎呀，快走，快走！催什么催啊？有什么事了吗？催催催！哎呀，夫人呐、啊，你真是糊涂啊！今天你是以下犯上，犯了杀头之罪呀、啊！当时我真替你捏把汗呐、啊。虽然侥幸过关，这也是老天的保佑。但是难保证以后顺风顺水。看来呀、啊，皇宫不是我们该来的地方，荣华富贵我们消受不起。我看呐、啊，今晚咱们趁着天黑，赶紧收拾东西，离开这个地方吧。快走，走吧！皇上不是挺高兴的吗？哎呀，还夸我了呢！哎，不是吗？
皇上，太医说皇子骨头受损，一时无从下手治疗。废物，一群废物！快去请上官大夫来，或许他有什么办法。我不想再听到我的孩子的惨叫声，我的心也在滴血。快去！是。走这么急干嘛？嘘，小心点。我们这是私逃，要是皇上知道了，这可是死罪呀、啊！走吧。哎呦，我的脚疼，走不动了。你们先走吧。这，这怎么能行呢？我们怎么能把你丢到这里呢？啊，走吧。那，你只能背我。我，我背你。啊，哈哈哈哈哈。我背你，我背你，来来来来来，哎，哎，哎呦，哎呀，夫人呐、啊，你可真沉呐、啊，哎呦，你有没有觉得背我很幸福啊？幸福？这都是什么时候了，还说这个？我觉得像猪八戒背媳妇似的，不对，应该再重一点，才能有背我的诚意。原来，原来你是装的！哎呀，你你开什么玩笑？猪八戒背媳妇那是娶，我背你啊，这是救你的命，能一样吗？哎呀，好了，走吧。哎、是是公公啊，啊，这。这么晚，你怎么会在这里啊？这么晚了，这是要去哪儿？呃，呃，我们，我们给公公开门来了。开门？要这么多人吗？呃，人多啊，人多才显得隆重嘛。因为公公是我们家里的恩人呐、啊，呃，这是必须的嘛。隆不隆重就不用了吧，赶快进宫吧，皇上等着二位呢。啊。哎，这种小事就不要面圣了。大皇子受伤了，等着二位去看呢，赶快进宫吧。哦哦，哎，请请公公稍等，啊、我们、啊、我们回去准备准备吧。啊，来来来，回去吧，回去吧。哎，大皇子，啊，你先忍忍啊，我来给你看看啊。来来来，哎呀，啊，啊，啊，哎呀，忍忍。忍着，啊啊！哎呀，你这是伤筋动骨了！你这个庸医，你会不会看病啊？你要是我自己的胳膊废了，我就叫父皇把我你的胳膊也给废了！哎呀皇上，能不能别让我的皇上这么痛苦？他每叫一声，我的心也会痛一次。哎，你不是神医吗？你也束手无策啊！哎呀，皇上，伤筋动骨是一百天呐、啊，疼痛这是难免的。神医也要一百天，朕命你九十九天，把我的大皇子给我治好，否则滚回你的老家去。啊、那就谢主隆恩。先别着急谢恩，先治好我的皇儿再说。否则，休想离开这里！这遵旨。你，朕最见不得手足相残。从明天起，你就入住夜游亭，没有朕的召见，不得进宫。父皇，三弟身体不好，夜游亭阴凉的很，只怕三弟在夜游亭过得不好啊。他也是父皇的儿子，大哥受伤了，您也想让三弟一病不起吗？父皇，您最疼爱三弟了，你怎么舍得惩罚他？三弟，你快跟父皇认错呀！
父皇，我们还要跟哥哥们玩呢。现在大哥不在，三哥也不在，我们会无聊死的。父皇，你就饶三弟吧，他也不是有意伤害大哥的。你们犯了错误，就应该受到惩罚。皇子也是一样。先去夜游亭，你大哥什么时候康复，你就什么时候出来。父皇，大哥什么时候能够康复啊？那就要看上官大夫的了。你们太胡闹了，一点规矩都没有。过来，一点都不守规矩，成何体统？你，往前来。哦。宫里是有很多规矩的，睡觉有睡觉的规矩。睡觉还有规矩啊？当然有了，不能笑，严肃一点。走路有走路的规矩，走路呢步子不能迈得太开。吃饭呢还有吃饭的规矩。你们是太医院的，太医院给别人行医也是有规矩的。宫里规矩众多，礼仪是最复杂的。今天我就教你们如何行礼。公公，呃，我们都这么大的年纪了，呃，家教礼数的规矩，哎、呃，我们都懂。宫里是宫里，家里怎么可以和宫里相比呢？上次你们见到皇上，那可是触犯了龙颜，那可是掉脑袋的事。啊，呃，那就请公公赐教。见到皇上一定要行礼，要行跪拜之礼。上次皇上不是说了吗？不让我跪了。那是皇上对你客气。见到皇上一定要行跪拜之礼。皇上不让你抬头，一定不能抬头；皇上不让你起身，一定不能起身。这么多规矩吗？这么多规矩啊！见到皇上呢，一定要行礼。你们知道见到皇上该如何行礼吗？我知道，我知道。不对，见到皇上呢，要行大礼，行跪拜之礼。见到娘娘呢，也要行礼。见到娘娘怎么行礼？是不是要抱一抱？当然不是了。见到娘娘呢，姿势一定要端正，应当这样行礼。来，你们坐一遍。对，宫里还有很多皇子和公主，见到皇子和公主也是要行礼的。见到皇子和公主行礼是不是也是一样的？当然不一样了，宫里规矩复杂。今天就先教你们这么多，你们记住了吗？记住了。错。三皇子，别站这儿啊！这天多冷啊！啊，别好，头这么烫，快叫太医！太医，快叫太医呀、啊！太医，疼，我可以忍。父皇没有严惩三弟，我也可以忍。唯独不能忍的是遇到了两个庸医。啊，你看看，你看看。我也就胳膊受了点伤，让他看了这么久，现在还有点疼。哎，而且父皇还要我们去跟他学仁爱之心。你去吗？你去吗？你去吗？你去吗？必须去，去给大哥出气。怎么出气？来，都过来。三皇子，你慢点跑，别摔了。啊，三皇子，偶然风寒，我已经开了药，按时服下，三天可以痊愈。哎，这么多太医，都怕皇上降罪，不敢来夜游亭。只有上官大人您敢来，这说明您跟皇上的关系
不一般呢。此话怎讲？凡是来夜游亭的人，只有一条路，在这里，时间就是最残忍的刽子手。不会吧！三皇子这么聪明伶俐，一看就是皇上最宠爱的皇子。夜游亭只不过是他的暂时的居住之地，我相信日后他一定会。我的娘在哪里？为什么别人有娘，我没有娘？三皇子的娘呢？上官大夫，还是不要知道那么多，赶快离开这里吧，不要告诉任何人你来过这里。老夫看得出来，你和三皇子的关系并非族谱之间的关系。你既然这么疼爱他，你就应该想办法让他离开夜游亭。何况三皇子现在已经生病了，要是让皇上知道，皇上更不能知道。既然是父子，怎么说也是父子情深吧。三皇子囚禁在夜游亭，说明皇上还记得这个地方，还记得这个地方所发生的一切事情。三皇子的娘，并不是宫中妃子，她只是个江湖女子。哦，他没有入宫。人在宫闱内，心在江湖中。哎，皇上，咱们赶紧回去吧。宫中大小事务都等着你断绝呢。行了，行了，行了，我知道了。哎、这次太后已经下旨了，若再不回去，太后肯定会责备的。赶紧走吧，皇上。哎，你听，啊，哎，皇上。还是赶紧赶路吧，若今晚不能回到宫中，恐生内乱呀、啊。这笛声淡雅脱俗，还有点淡淡的忧伤。皇上，江山都快不保了，您还有心情听小曲儿？快走吧。吹笛之人必然是清俗淡雅的女子，不，还有点倔强和刚烈。皇上，记下此地，日后再来慢慢欣赏不迟，还是天下重要啊。明日再赶路也不迟。这。定要一睹此女子的方言。哎呦，皇上，我们已经出宫数月了，宫中大小事务等您断绝呢。这次太后遗旨召您回军，已经明言今日不回，军国大事全权交给西平王断绝了。不行，朕的江山由我说了算，任何人不能染指。那就要马不停蹄赶在今日回宫啊，皇上。那，那不是还有镇国将军在吗？那可是西平王啊，镇国将军如何制衡得了？再给我一天，就一天的时间。哎呀，没有时间了。你要是再不回宫，国将不国了呀。他要是不给朕顶住一天，就枉费朕赐他镇国将军的封号。你给我让开！皇上，嘘，定的规矩，你该叫我什么？皇，少爷。嗯，少爷。姑娘的笛声吹到我心里面去了。公子难道也懂音律？说来听听。略懂一二。姑娘在此处吹笛，恐怕是在等一个人吧。你等的人已经来了。那我以何种心情在等呢？初恋少女等的心情是一样的，怕他不来。又怕他乱来。哎，姑娘，我说的不对吗？哎，我们从未谋面
。初次交谈，公子竟然如此无礼。少爷，少爷，人跑了，白忙活了，咱们还是赶紧回去吧。现在往回赶还来得及。我想再等等。还等啊？人都走了，再等下去事儿可就大了。朕要是错过了他，比丢了江山还遗憾。朕要在这里等，天黑前他会回来的。哎呦，我的皇上！哎，别说话，你听。哎呀，这……哎呀，皇上，皇上什么时候回宫啊？皇上，哎呀，这……等了那么久，肯定等不来了。走吧，爷，再晚也要等。哎，你听，来了。你在这里等我，明天早上我们三个一起进京。三个？哎，哦，对了，夜里河边凉。记得生堆火。哎哎爷，哎呀，哎呀！方玉竹从此以后就跟着皇上进了宫，陪皇上平息内乱，可谓是经历了一番磨难。二人感情很深。如胶似漆，形影不离，甚至朝堂的事情都很少过问了。自古后宫红颜多薄命啊！大臣谏言，防御主蛊惑陛下，当务朝政应该赐福。后宫嫉妒他，独享皇上恩宠，谗言防御主迷惑陛下。让太后出面贬斥防御主，正所谓“树欲静而风不止”。皇上也动摇了，也许是身不由己吧。后来就很少来皇宫了。嗯，原来如此，看来。这就是皇上的心病。还是同一首曲子，欣赏人都不在了，你这是吹给自己听的。爱他，就应该去后宫和那些人去争。去争？这么多年，我为你争的还少吗？上次宫闱政变，你能活着回来，还不是我给你争来的？那应该是你自己为自己争吧。要不是半年前的半路偶遇，你能有今天吗？你要知道，是我给了你这样的机会，现在也该是你报恩的时候了。去把皇上的宠幸给我争过来。我不过是你的一枚棋子，林家在我感情之上的不是自由，是枷锁。你的这个机会已经让我一物终生了。好吧。这样吧，这次就算你最后一次帮你，让皇上服下这帝陵散。你放心，他不会一次丧命的，只会丧失理智。只要没有了理智，他就不能干预朝政。这样一来，我就……<笑>我答应你，完成这个任务之后，我让你全身而退。还有。
，不会让你的师兄豪放孤子的带到你身边，让你们远走高飞，你觉得怎么样啊？我怀了他的孩子。什么？怀了他的孩子？我告诉你，这个孩子千万不能生下来。你知道现在什么时候吗？李贵妃临门在即，皇上日夜守着。如果生下来是王子的话。将一文不值多少空房？如果生下来是公主的话，你现在的位子就再也不会有了。帝位、皇权、生子、争宠，这就是你们皇家玩弄的一场帝王游戏吗？我只是想自由的生活，自由的爱，自由的呼吸每一天的空气。我讨厌这枷锁的生活，也讨厌每天嗅着血腥味的争斗。更讨厌每天呼吸的空气，都是满满的火药味好吧，这个孩子你可以生下来，但你必须把一贵妃的孩子给我打掉。你你什么脸？把我手上坐。做的这一切，都是为了你啊！几年前，易贵妃难产，宫里的太医也没有查出什么原因。可是。矛头却指向了房姑娘。皇上也不分青红皂白，就把房姑娘禁锢在夜幽亭，直到诞下三皇子，才得以解禁。你怎么知道不是房玉竹做的手脚呢？易贵妃在生前留下了一只宠物猫，亲自交给了房姑娘。房姑娘视如珍宝，疼爱有加。直到皇上派人来接他们母子俩的前一天晚上。前一天怎么了？房姑娘消失了。有人说她投河自尽了，可是没有找到尸首。有人说夜幽亭有暗道。姑娘不愿入宫，就逃出宫外了。各种说法都有。那你觉得是哪一种呢？我当然希望房姑娘还活着，跟她的心上人远走高飞。哦，看来皇上对房玉竹的思念还是挺深的。原来皇上爱如珍宝的小猫，是房玉竹留下的。是啊，后来听说小猫生病了，久治不愈。郭鑫在民间寻得一个神医，药到病除，被皇上召为太医。原来，这个太医就是你呀、啊！<笑>呃，这主要的功劳还不在我，是我的一个徒弟。哎呦，你是不知道啊，那个德妃拉肚子停不下来，还非说有人给她下药要置她于死地。我看了一下，分明是她贪吃做的怪，人挺美的，拉的都脱了相了。我是没有办法了。那个杨妃也是呀，没病非说自己有病，我看她是脑子有病，总说自己的身体娇贵，不能有一点残缺的美。我给他开了个保养的方子，很不满意啊！我怕开错药了，吃出问题来。更可恶的是，刘贵妃说药是苦的，把碗都摔了，还把我赶了出来。怎么这么多事儿啊？这上官青去哪里了啊？我要跟他说，后宫这帮妃子们，我们不伺候他们了。孩子们，我们回家。你们可不能走啊！我胳膊还没好呢。哎呦，疼死了！病都没治好，怎么能走呢？对呀、啊，对呀、啊，不能走，不能走。能走能走我
么还要跟你们学习仁爱之心呢？太医，我这嗓子老不舒服，快要弹了，你给看看。呸！我还有鼻涕呢。我就觉得我最近闹肚子，总喜欢放屁，你也给看看。你们这些王公贵族，穿着华丽外衣，干着最邋遢龌龊的事儿，白瞎了你们这个身份。也不照着镜子看看我们谁的邋遢，不准欺负我们师娘。我们没有欺负你们，是你们在欺负我们。我们要告诉父皇去。哼，今天我就替你们父皇调理调理你们。哼。觉得浑身没有力气啊！我们是不是中毒了？中毒肯定不会，我们也不敢。你们可是皇子，最多我们也就给你们放点熏香。跟我们玩调皮，也不看看我们是什么人，随便放几个熏香，你们就要乖乖听话了。以后再来太医院，要客气一点，尤其是脾气，学学我们的可爱。学学我们的文静，再学学我们的能耐，看把你们嘚瑟的，快把我们放了，我们受不了这样的罪。我长这么大还没有人把我绑起来呢，我要告诉额娘，还挺有骨气，知道尊严了。那你把别人尊严踩到地上的时候，怎么没有反思过呢？<笑>你们三个别哭了，受点挫折就知道哭，绑你们也就教训一下。以后来这儿老实点儿。哎呀，这可是大不敬之罪！夫人，你怎么这么糊涂啊？哎，你你你可真糊涂啊！你你闯了大祸了！哎呀，快快快，快且开！大惊小怪，快且开！你，各位皇子，哎，各位公主，哎，你们你们受委屈了，你们没伤着吧？没没渴着吧？啊，没饿着吧？啊，没没什么事吧？你眼瞎了，还不是你跑去看医生？哼，一会儿不收拾你们，你们就皮痒痒是吧？哎呀，夫人客气点。哦，呃，各位皇子和公主，他呀更年期，脾气不好，他的话呀你们别当真。呃。要不你们饿了吧？啊，夫人，快去给他们弄点吃的。吃的，没有。哦，哎、呃，皇子和公主们，哎、呃，我知道你们不缺吃的。呃、再说我们这里嘛，呃，也也没有什么好吃的。呃，要不给他们泡点茶吧？没水。我们不用米，也不要水，就让我们玩玩你们珍藏的千年药材吧。哼，你们都可以走了，我们不走。你们不走，我看你们走不走，我看你们走不走，走不走？走走走走走走！夫人，走！夫人，夫人，你你你不要命了啊！殴打皇子公主，这可是重罪，要诛冤九族的。哼，虽说我们两个老命不值钱，可还有一帮孩子们呢。师傅，师傅。你没看他们骄纵跋扈、目无尊长、顽劣无知的样子，跟他们华丽的身份有多不符合啊？不符合，那也是皇族血脉，这就是命。你知道宫中要生下一个龙子有多难呢、啊？这就像天上掉馅饼被砸中一样，身份高贵的很呢、啊。说不定哪一天。他们就成了一国之君，咱们可惹不起呀、啊！他们，一国之君，<笑>那更应该好好调教调教了啊！不然以后误国误民呐！你，你别看他们小，说不定哪一天呐、啊，他们就少年称帝了。少年称帝，你说的是当今皇帝，还是将来的呢？哦，呃，公公。呃，当然是当今的皇上、啊，懂得还挺多。你们二位赶紧进宫。
，皇上的小心肝又犯病了，这次很严重。天色不早了，赶紧进宫吧。皇上，他们来了。晚了，太迟了。朕的猫已经死了，我的心也跟着死了。传御林铁卫，去告诉方明春，朕不再爱他，也不想再看见他了。奴才这就去传旨。皇上，你的结论是不是下得早了一点呢？不如。让我们再诊断一下，也许能够起死回生啊！死都死了，还有什么回旋的余地？皇上息怒，臣知罪。你是有罪，连朕唯一的心灵寄托都治不好，要你有何用？臣知罪，臣知罪。哎，皇上，我们还没开始医治呢，就有罪了，这是怎么回事啊？你殴打我皇子，我还没治你的罪，别以为我不知道。说起来，你的皇子，我就生气，长得难看不说，一个个的骄纵跋扈，没有素质。尤其是大皇子，子不教，父之过，你这个父亲才有罪。还有后宫的妃子，你有没有关心过？那么多，你爱得过来吗？几个病得很严重的，你有没有去看过？啊？不要轻易开始一段感情，也不要轻易放弃一段感情。你很随意呀、啊，你。选入后宫的大家闺秀，被你冷落到人老珠黄了，还在盼着皇上呢。你皇上，臣知道你想说什么。后宫佳丽三千，要雨露均沾，军国大事还要皇上亲自决断。忙不过来，这是常理。只是该放手时要放手，就像你让房一竹追求爱情自由一样。任何人都可以，唯独房一竹不行。当年河畔的笛声，真还记得。那是我第一次被他迷住了，他是我最美好的。也是最懂我内心的人，可他偏偏在利用我，最后还背叛了我，甚至留下了孩子，是不是我的我都在怀疑。我那么爱他，甚至江山都可以不顾，就是为了要爱他。可是他最后还是离开。我不忍心杀他，可是他一直都在逼我。睹物思情呐、啊，看得出来，皇上对房玉竹是念念不忘啊。也许当初有很多误解来不及解释，如今需要一个合适的时机来解开心结。俗话说得好，解铃还需系铃人。心病还需心药医呀！杀！朕要杀了他们！脑子有病的人，真是无药可医了。打谁都可以，也不能打自己的女人，还要杀了她。就冲她当初爱你的那份情谊，你一辈子都补偿不了她，何况还怀胎十月，为你生儿育女。有点良知吧，皇上。朕很想你，你们根本就不知道我有多爱他，永远都不知道。皇上，臣以为。皇上可以宣召房玉竹进宫啊！对，快去传旨，让御林铁卫不可杀戮，护送房玉竹安全入宫。臣即刻前往。
公公，臣有句不该问的。将军，请说。房玉竹不是已经自由身了吗？皇上也曾允诺，不再干涉他的生活了。如今为何又要？将军，皇上的小心肝病逝了，皇上的这颗心啊，也死了。毕竟，房玉竹跟皇上经历了许多。也算是对江山社稷有功之人。身为将军，对有功之臣得不到赏赐，感同身受啊。将军，我们也就是说说，还是赶快执行吧。是。皇上兄弟同心，其利断金。你们应该同心协力治理国家。你已经位高权重了，还在乎一个称号吗？够了！你真的以为我在乎什么称号吗？我是真的一口气，因为我是大王子，是他多了皇位，我不甘心。不甘心，结果又如何？几次宫廷政变，皇上还是赦免了你。赦免了我，还不是你替我求的情？你想争一个什么样的结果？皇权，然后杀了你的弟弟，让你名正言顺的做我的女人。我怀了他的孩子，他是我丈夫。你要杀他，那把我也一起杀了吧。我告诉你，你们只不过是逢场作戏，是我手中的一个棋子罢了。那不好意思，假戏真做了，我也认真了。兄弟情深，何必在意谁做江山呢？更何况，你又是一个好皇帝呢。朕知道你在说谎，但朕信你善意的谎。皇上驾到！皇上驾到！微臣参拜皇上。哎，不是让你们免跪吗？不长记性，小心皇上治你的罪，猪脑子！哎，微臣之罪，你治何罪？啊啊
。哦，哎，看把你吓的，起来吧。谢皇上，朕这次来是给你们加封的。你解开了朕多年的心结，治好了朕的心病，功劳很大。有什么请求，尽管提，朕都会答应你们的。哦，皇上胸襟开阔，心怀天下，微臣，呃，只是尽了一点点力。哪敢邀功啊！你再谦虚，皇上可就生气了。请皇上，请皇上恩准，让，让我们回家。你这条件有点过分了。这，好，朕不强求你们，但是你们要答应调教我的皇子，这次就也一起带回去吧。不过，朕有一个要求，不能晒得太黑，搞得太土了。皇上放心，微臣谨记。皇上，我也有个请求，请皇上赐婚。大胆！皇上自登基以来，从未赐过婚，你这个要求，岂不是以下犯上？这可是死罪。哎，哎，请赐婚，你接着说。他让我跟他过了大半辈子了，连个夫妻之名都没有，你说我委屈不委屈呀、啊？我，你说这个干什么？委屈，太委屈了。爱卿，这事儿你办的有点太仓促了。明日大婚，白头偕老，共度余生。啊、皇上，爱卿，朕知道你要说什么，明天就等着洞房花烛夜吧。啊谢皇上，谢皇上！啊、哦，谢皇上，谢皇上！谢